पापा ने एक अजीब सी खलिश में डाल दिया मुझे दिल में जैसा एक फांस सी है मुझे लगता है कि अगर मैं राबेल के साथ कुछ बुरा करूंगा तो पापा की रूप को तकलीफ होगी oh, प्लीज किस दुनिया में जी रहे हो किस जमाने की बातें कर रहे हो तुम जानते भी हो ना कि जब एक दफा इस दुनिया से कोई चला जाता है तो उसका इस दुनिया के मामला से कोई ताल्लुक नहीं होता भाभी जया जैन भाई से नहीं आपसे मिलने आए हैं मुझसे कोई मेडिसिन लिखवानी है कोई दर्द दिल दर्द जगह वगैरह वगैरह इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग आपको देख कर ये एहसास हो रहा है सैंडविच बहुत मजे का है सो गुड सोगिया ने बनाया हम्म होममेड सैंडविचेस वाओ दैट्स अमेजिंग ला हम्म अरे जैन अच्छा हुआ तुम भी आ गए भाई इस मौके पे तुम्हारा होना बहुत जरूरी था बट हाय हाय सब अरे भाई वाह क्या बात है शादी ने तो तुम्हारी सेहत पर काफी असर डाला है चेहरा काफी चमक रहा है लुकिंग फ्रेश ऑफिस से वापस आ रहे हो लेकिन लग नहीं रहा थकन का कोई नामो निशान ही नहीं लगता है काफी एंजॉय करके आ रहे हो क्यों आंटी बिल्कुल शादी के बाद मेरे बेटे के चेहरे पे ऐसी चमक आ गई है ना कि प्यारा लगता है बहुत इसीलिए तो तुम्हें भी सोचा कि देख काम में देर कैसी है ना नहीं जी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा फ्रेंकली स्पीकिंग राबेल भाभी ने मुझसे बात की थी तो मैं इनकार नहीं कर सका खैर मैंने इस रिश्ते के बारे में गौर किया तो मुझे कोई खामी नजर नहीं आई इसलिए मैंने मामा और बाबा से भी बात की अच्छा तो फिर क्या कहा तुम्हारे मामा और बाबा ने वेल दे कमिंग बैक ऑन नेक्स्ट वीकेंड अगर आप लोग सही समझें तो हम लोग एक छोटा सा फंक्शन ना कर लें अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है छोटी सी रस्म कर लेते हैं तुम्हारे पेरेंट्स हो जाएंगे हम लोग हो जाएंगे और कोई बहुत करीबी अजीज बुला लेंगे ताकि खानदान को पता चल जाए शादी की डेट बाद में तय कर लेंगे क्यों जैन तुम्हारी क्या राय है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम फॉर एग्जाम मेरी राय की क्या जरूरत है सारे मामला तो पहले से तय हो चुके हैं बाकी मामला भी अपनी बहू के मशवरे से तय कर लीजिए जिनकी कोशिशों से ये रिश्ता तय होने जा रहा है आप लोग चाय पीजिए मैं आता हूँ शोर मुबारक हो राबेल जिया के पेरेंट्स मान गए उन्होंने हाँ कर दी केक तो नहीं लो भाई थोड़ा सा केक तो खाना पड़ेगा मुंह मीठा करने के लिए अच्छा ये बताओ कि अम्मी अबू रसम से कितने दिन पहले आएंगे आंटी वो लोग फंक्शन से एक दिन पहले आएंगे वापस यूके से एक दिन पहले तो वो सोबिया के ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह का क्या होगा ओह मामा कैसी बातें करती हैं आप ये सब रस्मी बातें आप मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास नहीं आंटी मैं आपकी सारी शॉपिंग की पेमेंट कर दूंगा डोंट वरी अबाउट इट विल टेक केयर ऑफ दिस क्यों राबिल भाभी आप हाँ आप, आप लोगों को जैसे मुनासिब लगे मैं जहन को देख कर आती हूँ और मुंह भी बीठा करा कर आती हूँ उनका मेरा ख्याल है वो सो गए हैं अच्छा ठीक है हाँ ठीक पता नहीं जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे लगा कि जहन को कोई खास खुशी नहीं हुई इस रिश्ते से ही सीम्स लेस इंटरेस्टेड अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो तो थका हुआ आया है सुबह से ऑफिस गया हुआ था ना तुम तो जानते हो उसकी आदत को काम उसने कभी किया नहीं था सारी जिम्मेदारी उस पर पड़ गई है इसलिए अभी फ्रेश होके आ जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है जी जी मुझसे बेहतर कौन जान सकता है उसकी आदतों को क्या एनी वेज आई इजाजत दीजिए केक तो खाने मैंने टेस्ट किया है थैंक यू चलो अच्छा जी टेक केयर ओके जीते रहो थैंक यू आंटी
possível. Hello? Shukar, I have to call you. What are you doing? मैंने इस मसले के लिए तुम्हें फोन नहीं किया तुम जैन के साथ क्यों घूमती फिर रही हो और वो भी राबी की गैर मौजूदगी में तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले और किसने कहा है तुम्हें ये सब नाम बताओ मुझे उसका मुझे किसी शख्सियत पर नहीं मामले पर बात करनी है निशान मैं तुमसे जो कुछ पूछ रहा हूँ ना मुझे उसका जवाब चाहिए क्यों तुम्हें क्यों चाहिए ये जवाब तुम किसके आगे जवाब दे मैं तुम्हारे पास कोई जस्टिफिकेशन है जो तुम मुझसे ये पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये कि जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है वो बिल्कुल दुरुस्त है मेरी बहन ऐसी घटिया हरकतें करती फिर रही और उसे रोकने वाला कोई नहीं है सुनो मैं मुझे घटिया कहने से पहले ये सोच लो कि मैं तुम्हारी बहन तुम जो ना बिल्कुल मजनू बने घूम रहे हो किस जवाब दे हो तुम तुम्हारे पास है कोई जवाब तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले मुझसे ये सब सवाल करने वाले तुम्हें परवाह है तुम्हें परवाह है अपने माँ बाप की अपनी बहन की तुम्हें तो सिर्फ राबिल की पड़ी है ना तुम्हें तो राबिल के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता तुम्हें नहीं नजर आता कि इस घर में और भी लोग हैं जो तुम्हारे सगे उमेर और एक बात मेरी कान खोल के सुन मैं तुम्हारे किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करती थी तो आज तुम भी मेरे मामलों से दूर रहो तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझसे कोई सवाल करने का हाँ है है मेरा ताल्लुक सिर्फ उन्हीं से इस दुनिया में मैं सिर्फ उन्हीं को मानता हूँ समझी तुम और अगर उनकी जिंदगी पर किसी ने भी असरअंदाज होने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा तुम्हारा जहन से जो भी ताल्लुक है जिस नोयत का भी है उसे फौरी तौर पर खत्म कर दो निशाल रेली धमकी दे रहे हो शर्म नहीं आ रही कि अपनी बहन को धमकी दे रहे हो अपने उस सो कॉल मोहब्बत के लिए धमकी नहीं दे रहा हूं मैं धमकी नहीं दे रहा हूं मैं तुम जानती हो मुझे मैं कर गुजरता हूं तो तुम भी जान लो मैं मैं भी तुम्हारी बहन निशाल नियाजी हूं मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं भी करूंगी मैं अपने रास्ते में किसी को नहीं आने दे सकती ये तुम भी जानते हो उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा और अगर वक्त मिले ना तो मामा और पापा की खैरियत भी पूछ लेना बाय ये मोहब्बत भी क्या रोग है फराज जिसको भूले तेरे सर पे सवार हो गई हो कौन किसकी बात कर रहे निशाल की बात कर रहे निशाल मैंने तुझे कहा था ना कि निशाल से दूर है भूल गया शर्म क्योंकि वह सबके करीब आ रही है शर्म आने से तुम्हारे जैसा बेहिस इंसान मेरा दोस्त है मुझे ये सोच कर शर्म आ रही है अब सब लोगों के लिए खुशखबरी है जया सोबिया से शादी करनी चाहिए अगर जिया की शादी सोबिया से हो जाती है तो इसमें हम दोनों का ही फायदा है पहली बात तो वो मेरा पीछा करना छोड़ देगा और दूसरी ये कि जिस बात का तुम्हें डर लगा रहता है कि वो राबिल को हमारे बारे में बता ना दे फिर वो कभी राबिल से हमारी बात नहीं करेगा और तुम्हें तो खुश होना चाहिए हमेशा तुम्हारे रोग में जो रहेगा वो
नहीं जी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा फ्रेंकली स्पीकिंग राबिल भाभी ने मुझसे बात की थी तो मैं इनकार नहीं कर सका खैर मैंने इस रिश्ते के बारे में गौर किया तो मुझे कोई खामी नजर नहीं आई किन सोचो मैं घुमया मेरे आने की खबर ही नहीं हुई कुछ नहीं थक गया क्या बात है ऑफिस की वजह से थकावट हो गई है तबीयत ठीक है आपकी क्या कहना चाहते मैं सुस्त हूं काम चोर हूं काम में दिल नहीं लगता दो दिन ऑफिस गया तबीयत खराब हो गई मेरी नहीं, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था मैं जानती हूँ आप बहुत एक्टिव और बहुत एनर्जेटिक और आपकी ये सारी खूबियां दिन ब दिन मुझे पता लग रही है अच्छा सब छोड़ ये केक खाइए ये सोबिया और जिया की बात पक्की होने की खुशी है टॉप दिस नॉनसेंस ये जो जो जिया और सोबिया का रिश्ता तय हुआ है ना इसके पीछे तुम्हारी किस सोच ने काम किया मैं नहीं जानता लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने मुझसे मशुरा किया होता रहा मैंने मामा और सोबिया को तुम्हारा हामी पाया इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा इसलिए कि मेरे पास कोई चारा नहीं था लेकिन एक बात मैं मानता हूं जया मेरा दोस्त था लेकिन मैंने कभी उसको इस नजर से कंसिडर किया ही नहीं था लेकिन राबेल अब जब सब कुछ तय हो ही चुका है तो जो कुछ हुआ ना अच्छा या बुरा उन सब नतज के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी एंड लिसन इस सारे मामले में जो तुमने मुझे बेखबर रखा है ना मैं तुमसे बहुत मायूस हुआ हूं मैं ये बात कभी भूलूंगा नहीं नाश्ता रेडी है वालेकुम असलम आज का दिन तो बहुत अच्छा है नाश्ते के मेज पर आप लोगों से मुलाकात होगी अरे मैं क्या बताऊँ मेरी तो नींदें उड़ी हुई हैं जब भी कोई इवेंट होता है ना भाई मेरी तो नींद उड़ जाती है अभी सारी शॉपिंग करनी है लोगों को इन्विटेशन देने हैं अकेली क्या क्या करूँगी मैं और जिया की शॉपिंग भी तो करनी है उसके कौन से पेरेंट्स हैं यहाँ पर क्या होगा आप बिल्कुल टेंशन ना लें सब कुछ हो जाएगा और ये इवेंट्स तो लाइफ का हिस्सा होते हैं आते भी हैं और खैरियत के साथ चले भी जाते हैं और शॉपिंग की बात है तो मैं अपने साथ आज ही ले जाऊंगी सोफी को ठीक है नहीं भाभी मैं अपनी फ्रेंड समन के साथ चली जाऊंगी उसे मैंने बोल दिया है वैसे भी आपकी और मेरी चॉइस नहीं मिलती आप बहुत डल कलर पहनती हैं आई नो आपकी सारी शॉपिंग मिसाल नहीं की थी जैसे तो मैं ठीक लगे अब वैसे भी इस मामले में दो ज्यादा बेहतर मशुरा देते हैं कोई और काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा हाँ हाँ तो मैं ऐसा करना बेटा तुम ना हॉस्पिटल से सीधा अपने मैके चले जाना अपने अम्मी अबू को भी तो इनविटेशन देना है ना उन्हें इनविटेशन दे देना ठीक है अब मैं हर जगह तो नहीं जा सकती ना ठीक है मैं चली जाऊंगी काफी दिनों से उनसे मुलाकात भी नहीं हुई इसी बहाने मामू से मुलाकात हो जाएगी मामू से ही मिलोगी या किसी और से आप कहें तो मैं हॉस्पिटल से वापसी पे आपको पिक कर लेती हूँ हम साथ चलेंगे कोई जरूरत नहीं 
मैं चौरों में से नहीं हूं जो बीवी के साथ अपने ससुराल जाना अपना फर्ज सुनो तो जरा जल्दी आ जाना खराब हो जाए ना तो उसे काट कर फेंक देते हैं लेकिन उसका निशान सारी उम्र रहता है उमेर तो मेरा बेटा है जिसम के हर हिस्से से अहम है वो उसे किसी की कोई फिक्र नहीं है पापा उसे कोई परवाह नहीं है कि आप मामा और मैं कैसे हैं उसने खुद कहा कि अगर उसे किसी की फिक्र है तो सिर्फ राबी जी की उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग किस हाल में हैं। तो क्या तुम्हारी बात हुई है उमेर से तुमने कॉल की थी उसे मैंने कॉल नहीं की थी मामा उसकी खुद कॉल आई थी मैं तो खुश हो गई कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है लेकिन लेकिन कोई कोई और मसला खड़ा कर रहा है पापा कुछ दिन पहले की बात है मैं रेस्टोरेंट में थी और मुझे वहाँ पे जैन मिले उन्होंने कॉफी ऑफर कर दी और मैं साथ उनके कॉफी पीने बैठी बातों बातों में पता चला कि वो राबिल के साथ खुश नहीं है, है? क्या कह रही हो जैन ने तुमसे ये कहा बेटा जी मामा और उन्होंने ये भी कहा कि वो राबिल से बददिल हो गए राबिल उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं है जैसा वो चाहते थे क्या क्या कह रही हो बेटा पापा जैन को लगता है कि राबिल उसके लिए लाइफ पार्टनर परफेक्ट नहीं है वो उसके साथ खुश नहीं है उससे बददिल हो गए मुझे तो लगता है कि शायद राबिल भी अभी भी उमेर को ही पसंद करती है अरे ये तो बड़ी फिक्रमंदी वाली बात है उमेर ने मुझे कुछ दिन पहले फोन किया और आपको पता है उसने मुझे फोन पे यही कहा कि तुम जैन के साथ क्यों मिली हो तुम्हारे और जैन के बीच में क्या चल रहा है मेरा भाई और इतनी घटिया सोच रखता होगा मेरे सोचा भी नहीं था पापा या अल्लाह ये मेरे घर को क्या हो गया है हम एक आफत से निकले नहीं कि ये एक नया इशू खड़ा हो गया सलाम साहब शाल क्या है? वो साहब के कमरे में बेगम साहब अभी वही हैं। है खैर लगता है आज कोई तूफान आने को राबेल ने मेरे बेटे की सोच इसका जहन बर्बाद करके रख दिया है अरे मुझे तो पता भी नहीं लगा कब मेरा भोला भाला बेटा मेरे हाथों से निकलकर पराए हाथों में खेलने लगा मामा आप क्यों परेशान होती हैं? आप देखिएगा जिस तरीके से राबिल ने इस घर को बर्बाद किया है ना वो कभी खुश नहीं रहेगी अरे मेरे चार बस मैं यहाँ गले लग के रोने और किले शिकवे करने नहीं आया हूँ और तुम मैं तुम्हें लास्ट टाइम वॉन्ट कर रहा हूँ अगर तुमने राबी जी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझी तुम पापा आप देख रहे थे ये कैसे बातें कर रहा है अरे इनको क्या कह रही हो इनको बोलने से कुछ नहीं होगा अगर इन्हें हमारी जिंदगी की इतनी परवाह होती ना तो ना आज तुम इस मुकाम पर होती ना मैं हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाले ही यही है यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने बदतमीज हो सकते हो तुम कहते हो तुमने मुझसे बहुत कुछ सीखा है ये एक बदतमीजी सीखी है तुमने मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो बड़ों से जिंदगी पर बात करने वालों से ऐसी ही बात की जाती है जी। और अभी तो इन्होंने सिर्फ मेरी जिंदगी पर बात की है ना अब आप की करेंगे बस एक लफ्ज नहीं बोलना अब तुम जो कुछ हो रहा है जो कुछ होता आया उसके जिम्मेदार तुम खुद हो अपने किए की सजा दूसरों को मत दो मैं और तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसे अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई जाएगी वाह राबिल वाह 
क्या बात है तुम्हारी ये सियासत सीखी किससे तुमने एक बेटे को चिंगारी की तरह इस्तेमाल करके इस घर में आग लगा दी मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया आज वही बेटा मेरा भाई हम सब से नफरत करता है और आखिर किससे मोहब्बत करता है वो सिर्फ राबी जी से अपने बचपन की महरूमिया तुमने मुझे और उमेर के साथ निकाली ना क्या मिला तुम्हें ये सब करके तुम कभी खुश नहीं रहोगी राबिल इस घर को तबाह करके रख दिया तुमने तबाह करके रख दिया है निशान जबान को लुका हम दो ऐसे नहीं मानेगी मैं तुम्हें राबी जी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा क्या कर, क्या कर, क्या कर रहे हो बस कर दो राबेल बख्श दो हमें मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया तुमने और अब उसको नसीहत का तमाचा मारती हो बख्श दो प्लीज पछताएंगे आप राबी जी जिन लुटेरों का आप मुकदमा लड़ रही है ना ये मुकदमा तो आप जीत जाएगी लेकिन अपनी जिंदगी की सारी खुशियां हार जाएंगी और फिर पछताएंगे तुम्हारी वजह से हुआ क्या जरूरत थी मेरी मासूम बहन का रिश्ता उस, उस अनरिलायबल आदमी के सामने प्लेट में रख के पेश करने की क्यों तुमने क्यों तुमने मेरी मासूम बहन की जिंदगी से खेला क्यों किया तुमने किस बात का बदला लिया तुमने मेरी मासूम बहन से किस बात का बदला लिया तुमने हमारे खानदान से हाँ शक्ल देखो इसकी शक्ल देखो इसकी मामा आप बताइए जहन मुझसे क्या पूछती हो मैं क्या बताऊं मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं जिस दिन से तुम हमारे घर में आई हो हमारे घर की खुशियां सुख चैन सब बर्बाद हो गई चांद रख मेरी शाम पर क्या बकवास है यार क्या बात है का फोन मिला रहा नॉट रिस्पॉन्डिंग जा रहा है घर के फोन से भी कोई आंसर नहीं कर रहा पता नहीं क्या मसला है अरे मसला क्या होना है तैयारी में लगा होगा बेचारा अकेला है अभी देखो सोबी भी अब तक नहीं आई पार्लर से हजारों काम होते हैं ऐसे मौकों पे क्यों परेशान हो रहे तुम क्यों परेशान ना हो मोम घर की इज्जत का मामला है अभी थोड़ी देर में गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे क्या जवाब देंगे हम उनको ये सब कुछ आप लोगों का किया था अरे क्या क्या हमारा क्या किया था तुम तो मुझे भी डरा रहे क्यों बहुत ज्यादा कर रहे हो मुझे इतनी छोटी सी बात पे छोटी सी बात नहीं है मोम सोहेल ने मुझे बताया कि वो कल की फ्लाइट से यूके चला गया अपने पेरेंट्स के पास कि, क्या कह रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है अभी परसों तक तो सब ठीक था मैंने तो उसे कपड़े भिजवाए हैं ट्रायल के लिए बिल्कुल ठीक हाँ। नहीं तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है देखना अभी से आ जाएगा उसके घर वाले आ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है अल्लाह करे अल्लाह करे ऐसा ही हो हाँ जहन ऐसा कुछ नहीं होगा इन सब ठीक हो जाएगा खैर लोग तो आने वाले होंगे पछताएंगे आप राबी जी जिन लुटेरों का आप मुकदमा लड़ रही है ना ये मुकदमा तो आप जीत जाएंगी लेकिन अपनी जिंदगी की सारी खुशियां हार जाएंगी राबेल, 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 राबेल मुझे ये बताओ कि परसों तुम्हारी जा से क्या बात हुई थी परसों परसों तो मैं असद अंकल के पास गई थी ना इनविटेशन देने के लिए हाँ हाँ लेकिन तुमने जया के कपड़े भी देने थे ना गई थी मिला था तुम्हें हाँ वो मैंने जया के मुलाजिम को दिए थे वो कहने लगे जया साहब घर पर नहीं है और जया से भी सरसरी सी बात हुई थी कह रहा था कि आपको तकलफ करने की जरूरत नहीं थी क्या हुआ क्या हुआ 
हमसे पूछ रही हो क्या हुआ बताइए उसको जिया चला गया है वाकई यूके घर में सिर्फ उसका चौकीदार है जिया यूके चला गया मंगनी की तकरीब छोड़कर क्यों क्यों क्योंकि वो ऐसा ही था अनरिलायबल झूठा मक्कार परे भी लड़कियों की इज्जतों से खेलने वाला और ये तुम सब कुछ जानती थी राबिया ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्या जरूरत थी मेरी मासूम बहन का रिश्ता उस, उस अनरिलायबल आदमी के सामने प्लेट में रख के पेश करने की क्यों तुमने क्यों तुमने मेरी मासूम बहन की जिंदगी से खेला क्यों किया तुमने किस बात का बदला लिया तुमने मेरी मासूम बहन से किस बात का बदला लिया तुमने हमारे खानदान से हाँ शक्ल देखो इसकी शक्ल देखो इसकी मामा आप बताइए जहन मुझसे क्या पूछती हो मैं क्या बताऊं मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं जिस दिन से तुम हमारे घर में आई हो हमारे घर की खुशियां सुख चैन सब बर्बाद हो गए चलो सोभी अपने कमरे में चल के रहो मामा से बारे इसमें कोई ऐसा होने वाला नहीं चलो चलो मेरा बेटा चलो यार तुम कहा जा रही हो कहा जा रही हो तुम छोटे आंसू बने किसी ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहा था राबे तुम वो आकाश बेलो जो किसी को खुशी नहीं दे सकती जिस शाह को थामोगी बता कर दूंगी उसे उमेर बेटा तुम असफी के दोस्त हो जो बात मैं तुमसे करने जा रही हूँ मुझे करनी तो नहीं चाहिए मगर क्या करूँ मजबूरी है असफी तुम्हारे बचपन का दोस्त है वो तुमसे ये बात नहीं कर सकता जी जी आंटी आप कहिए क्या बात है बेटा मेहमान खुदा की रहमत होते हैं लेकिन ये तो तुमने भी सुना होगा कि अगर मेहमान तीन दिन और तीन रात से ज्यादा रहे तो वो मेहमान नहीं रहता बल्कि बोझ बन जाता है तो, पता नहीं उमेर बेटा तुम पढ़ाई तर्क करके किस आस पर बैठे हो तुम्हारी हालत देखकर तो सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है अब देखो ना तुम्हारी वजह से अफसी की पढ़ाई भी मुतासर हो रही है ये उसी का कमरा है जहां पर तुम क्याम पजीर हो और खाना कपड़े चाय वगैरह काम वाली मासी भी ये सब करके उगता चुकी है मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बातों को माइंड नहीं करोगे नहीं नहीं आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सॉरी गलती मेरी थी मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा आप लोगों को मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई सॉरी मैं चला जा अरे नहीं बेटा अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे है। देखो बेटा बैंक गेस्ट भी तो होते हैं उनकी वजह से घर वालों को भी सहूलत मिल जाती है और तुम तो जानते हो महंगाई का दौर है हजार जरूरतें होती हैं इंसान अपना गुजारा भी बड़ी मुश्किल से करता है बेटा मेहमान का बोझ ज्यादा अरसे तक नहीं उठाया जा सकता अलबत्ता अगर तुम चाहो ना तो इस घर में किराए पर रह सकते हो 
मुझे कोई एतराज नहीं होगा अच्छा बेटा मैं जरा किचन में सालन देख लो तो बहुत बुरा हुआ जिया ने इतनी गिरी हुई हरकत की है जो तो यकीन ही नहीं आ रहा पापा की तबीयत की वजह से मैं और मामा तो आ ही नहीं सके बाद में पता चला कि तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को किस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा ये सब राबेल की वजह से हुआ है। एक प्रॉब्लम हमारे घर में भी आई है उमेर के किसी दोस्त ने मुझे और तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में देख लिया और उसने जाके सारी बात मुमेर को बता दी और तुम जानते हो ना उमेर को वो कितना जज्बाती इंसान है मरने मारने पर तुल जाता है तब से वो मुझ पर शक करने लगा है मुझे तो समझ ही नहीं आता लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कोई किसी से मिले कुछ भी करे उनके साथ मसला क्या है क्यों नहीं दूसरों को उनकी जिंदगी जीने देते उनके तरीकों से मुझे लगता है अभी आधार से छुपने वाला नहीं है पहले वो ज्यादा और अब ये उमेर जैन मैं भी तुमसे आज यही बात करने आई राबेल को छोड़ने के लिए तुम्हें एक ठोस सबूत चाहिए था ना लो और हो सके तो इसे राबेल की मौजूदगी में खोला तुम्हें सब समझ आ जाए मैं अब चलती हूं मैं अब कोई स्कैंडल अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं अब जब तक तुम कोई डिसीजन नहीं ले लेते अपने और मेरे लिए तब तक ये छुप छुप कर मिलना बेकार है बाय सारी गेम समझ गई हूं मैं सब राबेल ने किया है वरना जैन उससे इस रिश्ते कराने पे क्यों नाराज होता इसमें ऐसी कौन सी बात थी जबकि मैंने उसे मना किया था कि जैन से कोई जिक्र मत करना उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि इस रिश्ते में मैं और तुम इंटरेस्टेड हैं पर फिर भी उसने सब बता दिया सीन कान भरे हैं जैन के वही गई थी ना जया के घर मंगनी के कपड़े और बाकी गिफ्ट्स लेकर एग्जैक्टली exactly, मामा क्या खूब कड़ियां मिलाई हैं आपने वरना जया तो बहुत खुश था पता नहीं एकदम क्या हो गया उसे जरूर आबेल भाभी ने कुछ किया है ऐसा नहीं करना चाहिए था राफेल भाभी को कितना ट्रस्ट करती थी मैं उन पर यही होती है इन छोटे घरों की लड़कियों की मेंटेलिटी इनकी जीन्स में होता है नेगेटिविटी और इंट्रीग्स हर शक्ल से कितनी मासूम और सीधी साधी लगती है अच्छा नहीं किया इसने छोटी सी नाराजगी थी जैन से 
उसकी इतनी बड़ी सजा देगी हम दोनों को मैं सोच भी नहीं सकती थी एक बात बोलू माइंड तो नहीं करेंगे आप नहीं नहीं बिल्कुल बोले शादी के बाद से आप बहुत खामोश खामोश रहने लग गई हैं हालांकि शादी के बाद तो लड़कियों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज आता है और आपको देख के लग नहीं रहा कि आपकी शादी का पहला ही साल है ये कोई मसला है क्या ससुराल मन पसंद नहीं है ना शायद ससुराल वालों को मैं पसंद नहीं आई मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी पसंद और नापसंद के मैार पे दूसरे को जज करते हैं मैं तो हवा की तरह समा जाने वाली और पानी की तरह घुल मिल जाने वाली शायद मैं ही उनके मैार पे पूरी नहीं उतर पाई अरे आप बिल्कुल भी उदास ना हो और अपना मूड अच्छा कर लें मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है आपकी रिपोर्ट आ गई है और आप प्रेगनेंट है मिठाई मंगवाया <laughs> आज तो मेरी तरह से ट्रीट होगी सबको कोई चा